2012-2030, 18 ans. 18 ans d'Anthropocène. L'Anthropocène est l'époque géologique durant laquelle l'influence de l'homme sur le système terrestre serait devenue prédominante. Dans l'univers, il y a un seul endroit où on trouve la vie, et c'est sur la Terre. Et cette vie vient, plus, pour être plus précis, des océans. Nous autres êtres humains exprimons notre intelligence, notre force et notre liberté à détruire les océans. La première ligne, c'est la marée noire BP dans le golfe du Mexique. La deuxième ligne, ce sont des millions de tonnes de plastique qui s'accumulent dans les océans. Et la troisième ligne, c'est l'explosion du réacteur de Fukushima qui fait un nuage de radioactivité au-dessus du Pacifique. Ces trois accidents d'origine humaine ont en commun qu'ils sont contrôlés actuellement par des forces naturelles. Ces trois événements que je vous présente, qui sont d'ampleur globale, ont pour moi une connotation ou un goût vraiment personnel. En 2010, lors de l'explosion de la marée noire dans le golfe du Mexique, je déménage à New Orleans et je travaillais pour nettoyer le golfe dans, le, la marée noire dans le golfe du Mexique. Et j'ai vu des centaines de pêcheurs aller sur les bateaux pour nettoyer la marée noire et risquer leur santé pour, pour réparer ce dommage. Comme je vous ai dit, je suis, comme, comme on m'a annoncé, donc je suis moitié japonais et la moitié de ma famille habite à Niigata, donc à, à peu près à 100 km de Fukushima. Et l'hiver dernier, j'ai emprunté un vélo et des compteurs GGR pour rouler de Tokyo jusqu'à Sendai en traversant Fukushima pour faire des mesures et voir d'où on pourrait lancer les bateaux que je vais vous présenter ensuite. Les mesures qui sont données par le gouvernement japonais ont été maintes fois contestées par les habitants qui ont souvent fait des mesures jusqu'au double des mesures officielles. Il est absolument impératif que l'on retourne à Fukushima pour faire des mesures indépendantes venant de la mer. De janvier à avril prochain, j'embarquerai sur un navire en partance de San Diego. Nous traverserons le Pacifique, la mer du Japon, l'océan Indien, la mer Arabique, l'Atlantique Sud, l'Atlantique Nord pour venir en Méditerranée et faire des relevés de plastique. Je voudrais vous présenter aujourd'hui trois projets que notre groupe Open H2O développe et espérons, en espérant participer à la remédiation de ces problèmes importants. Le premier projet dont je vais vous parler est Protei. Protei est un navire autonome à coque articulée qui va transporter soit des capteurs pour, pour comprendre mieux l'environnement ou des instruments de nettoyage de la mer. Lorsqu'une marée noire éclate, donc, euh, elle est contrôlée par les vents principalement, les courants de surface et les vagues. Et la manière dont on nettoie actuellement est simplement envoyer des bateaux avec des bouées de nettoyage qui vont tracer des lignes de propreté dans un océan de, de, de pétrole. En utilisant la force de la nature, en essayant de remonter au vent, en utilisant des techniques archaïques, l'idée est très simple de protéger, c'est d'utiliser la force de la nature pour euh, remédier les erreurs faites par les hommes. Et donc de remonter au vent en virant de bord et en remontant, en interceptant le pétrole. Au lieu de faire beaucoup de, de, de recherches théoriques, tout de suite, nous avons emprunté un bateau et essayé de tirer quelque chose de long et lourd. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en manœuvrant, on perd deux choses. Une chose, c'est la capacité de traction, et la deuxième chose, c'est la capacité de direction. Et une, une des raisons aussi pour lesquelles il est difficile de diriger un, un dériveur, c'est lorsque l'on remonte au vent, à un moment, on va se retrouver face au vent, on n'a plus de vent à mettre dans les voiles. Et donc, en cherchant à résoudre ce problème, nous avons développé juste une petite modification sur un bateau qui est de changer la position de la dérive de l'arrière vers l'avant. Et donc, c'est un très petit bateau qu'on a, qu a modifié. Et donc, en mettant le safran à l'avant qui fait 14 cm, il était possible de contrôler une bouée qui fait 4 mètres, donc normalement qui sert à, à absorber le pétrole. Ce qui se passe aussi, c'est qu'un navire avec une, une dérive à l'avant, s'il est légèrement plus lent qu'un navire avec une dérive à l'arrière, en revanche, a beaucoup plus de manœuvrabilité. Là, ce que vous allez voir ici, c'est que le navire va chercher à éviter un obstacle au dernier moment. Et vous allez voir donc, que c'est un navire qui a un très très bon temps de réponse. Donc ensuite, on a voulu euh, encore améliorer le système. Est-il possible d'avoir encore plus de manœuvrabilité Donc avoir un safran peut-être à l'avant et un autre à l'arrière, et les deux synchronisés, un peu comme si vous conduisez une 4x4. Donc à petite vitesse, ça fonctionne un petit peu. Ce n'est pas, pas encore parfait. Donc c'est comment on peut améliorer le système au lieu d'avoir une safran à l'avant et un autre à l'arrière, est-il possible de faire un bateau qui est entièrement articulé, dont la coque entière changerait de position, qui serait donc que tout le bateau devienne un organe de direction Et donc on a fabriqué ce, ce, ce petit bateau contrôlé, et les capacités de manœuvre de ce bateau sont vraiment euh, nouvelles, et on a presque une sensation de surfer, ou si vous voulez, dans les virages, comme si vous étiez en vélo, de descendre et, et, et utiliser la force centrifuge pour, pour, 
pour ancrer le, le virage. Ça fonctionne très bien en, en conditions de vent fort, ça fonctionne très très bien en conditions de vent faible, donc ça c'est avec un vent très très faible. Et de, donc là, vous voyez, c'est très gracieux, ça a l'air très fragile, mais en fait c'est très résistant parce que c'est flexible. Et là, c'est une manœuvre d'empannage. Regardez la position des voiles, la position de la grand voile et la position du phoque, la petite voile à l'avant. Ce qui se passe, c'est qu'un bateau articulé va euh, offrir ses voiles à deux angles différents du vent. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va attra attraper du vent, donc c'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir de la puissance de traction et de tirer quelque chose dans l'eau lourd. C'était ça l'objectif. Ensuite, nous sommes posés la question, serait-il possible euh, d'utiliser cette même technologie, mais de le faire à plus grande échelle Donc on a fabriqué un bateau qui est beaucoup plus grand, 3 mètres, avec une grande surface de voile, et qui est ultra léger, donc qui a une euh, empreinte dans l'eau qui est très légère, un peu comme un ballon dirigeable, un zeppelin. Ensuite, le défi était de l'automatiser. Donc on a fabriqué euh, cette version automatisée du, du, euh, du même robot, donc ça c'est à Rotterdam, euh, dans le port, et euh, donc notre manière de travail est très itérative. Comme je vous disais au début, on ne va pas passer des, des années au laboratoire, on va tout de suite fabriquer quelque chose, le mettre dans l'eau. Là, en l'occurrence, on a mis le, le robot tout nu, c'est-à-dire sans batterie, etc. Mais on essaie déjà de monter quelques capteurs basiques, euh, à bord, par exemple, une caméra, quelques accéléromètres. Et, euh, par exemple, on ne connaissait pas la masse dont on aurait besoin de mettre euh, en ballast. Donc, on a simplement tiré la voile et voir combien de poids on devrait ajouter pour équilibrer le bateau. Ensuite, pour améliorer les performances, nous avons mis une peau autour du bateau pour accélérer et donc rendre le bateau plus plus pénétrant, on va dire, dans l'eau. Donc là, c'est juste un test, simplement, de laisser le bateau partir et de voir combien il est capable de tirer sur une corde. Euh, donc, les choses que l'on peut améliorer, donc je vous apporte une petite démo, c'est juste une, une coque vide, il n'y a pas de moteur, rien du tout dedans, c'est qu'on peut améliorer donc, euh, les capacités euh, de, 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 de contrôler la trajectoire et la stabilité. Comme on se couche, en fait, on va, si on rentre dans le vent, on va se coucher et dans, dans le virage et donc euh, être plus stable. L'autre euh, chose qui est largement améliorée aussi, c'est la manœuvrabilité. Donc on va pouvoir faire un tournant beaucoup plus, euh, beaucoup plus sec, en fait, avoir, réduire le radius de, de tournée. Et l'autre chose aussi, ce qui va se passer, c'est étant donné que nous n'avons pas de dérive, ni de, euh, pardon, de centerboard et de euh, gouvernail à l'arrière, c'est une ligne en fait, qui est généralement beaucoup plus douce. Donc on espère aussi créer, pas avec celui-ci, c'est juste une maquette, mais améliorer donc, les, la pénétration et la résistance. Et donc, euh, avoir moins de turbulence. Ah, pardon, la dernière chose, c'est un bateau conventionnel qui est dur. Lorsque vous allez aller dans les vagues, il va heurter les vagues. Et beaucoup de l'énergie qui vous aiderait à aller de l'avant va être perdue, alors qu'avec ce bateau, en fait, on va, on va suivre beaucoup plus le mouvement des vagues. Donc beaucoup d'énergie va être économisée, entre, entre guillemets. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une évolution accélérée des sciences de la navigation. Et donc nous sommes en train de fabriquer des prototypes de 1 mètre, donc pour transporter des instruments euh, scientifiques. Et donc, bien sûr, à terme, nous aimerions revenir à encore des plus grands prototypes pour transporter de plus gros instruments ou du matériel de nettoyage pour les marins noirs ou d'autres applications. Euh, nous avons travaillé au début avec des simples euh, télécommandes. Maintenant, nous travaillons avec des microcontrôleurs, donc comme des petits ordinateurs simplifiés à bord. Et euh, nous sommes en train d'aller vers une génération d'utiliser les téléphones portables, donc d'utiliser la capacité de processing d'un téléphone portable. Et euh, donc, en mettant une antenne Iridium, nous pourrions contrôler ce bateau à, donc, à très bas coût n'importe où dans le monde. Et le, à terme, ce que, vous, ce que nous voulons faire, c'est euh, que le bateau se contrôle partout dans le monde à travers une interface de jeux vidéo, donc que des, jeux, des joueurs en réseau puissent contrôler des flottilles complètes de ces bateaux qui vont être extrêmement bon marché. Les applications de proté vont donc de, de, de l'étude au nettoyage de marée noire, à l'étude des déchets plastiques ou de la radioactivité, ou à l'évaluation des stocks halieutiques, c'est-à-dire de compter le nombre de poissons. 80% ou plus des, des grands poissons ont, dis, ont disparu de nos océans, il est temps de, de comprendre ce qui se passe. Euh, aussi des tâches beaucoup moins d'urgence, mais simplement de monitoring, c'est à des tâches de routine, on va dire, de, de sonographie générale, ou des choses aussi plus prospectives, on va dire, comme euh, des tâches d'astronomie, donc de poser des capteurs euh, en mer. Le deuxième projet dont je voudrais vous parler est la station internationale océanique. Euh, donc, donc juste avant, vous avez eu un, un autre projet qui vous a été présenté, de Sea Orbiter. Donc c'est une approche très très différente de Sea Orbiter, on a, on a beaucoup beaucoup de respect et d'admiration pour, pour ce qu'ils font, mais une approche très très différente. Nous avons beaucoup de, nous avons d'excellents outils pour euh, explorer l'océan aujourd'hui. Nous avons des plateformes qui sont extrêmement stables, mais nous avons aussi des bateaux qui sont très mobiles. Mais euh, on a aussi beaucoup d'autres instruments, par exemple, qui, où il n'y a pas des personnes dessus, comme des sous-marins, etc., qui sont très bien, mais on n'a rien qui soit mobile et stable en même temps. Dans l'océan, il y a deux formes, généralement, qui vont être, qui vont être stables, la sphère et la colonne ballastée, lestée. Mais la colonne, pour nous, ce n'est pas vraiment le choix, parce que c'est beaucoup de matériel, pour peu de volume interne, et donc on cherche à faire quelque chose de vraiment low cost. 
L'idée, c'est donc d'avoir un volume d'eau qui soit en dessous, qui assure une stabilité, et un grand volume d'air qui assure un autoretournement. Ça, c'est un bateau donc, normal, conventionnel, qui n'est pas autoretournant, comme vous voyez. Euh, et, et donc ça, c'est par contre un radeau de survie, donc, qui est fait pour, pour encaisser on va dire, la mer, pour être vraiment stable. Et un, il s'appelle Givens Bury Life Raft. Il est soumis ici à un test de retournement. On envoie des vents à 240 km à l'heure, donc c'est assez rare. Et euh, donc il y a un radeau conventionnel et un radeau Givens. Le radeau conventionnel se retourne. On l'a remet encore une fois, juste parce que c'est rigolo. Euh, <rire> le radeau conventionnel se retourne parce qu'il a très peu de ballast, en fait. Il a très peu de masse en dessous du bateau. Alors qu'un Givens Bury Life Raft, il, a, il remplit la moitié d'eau. Donc on est capable d'être très, très stable. Si on remonte la jupe du bateau et qu'on a un trimaran et qu'on le tire avec un, un cerf-volant, et donc on utilise le même système qu'on a découvert avec Proté, donc un gouverneur avant, un gouverneur arrière, on peut avoir encore une meilleure qualité de contrôle. Ça, c'est un projet qui s'appelle le Kite Boat. C'est un bateau qui va presque à 45 nœuds. C'est un des bateaux les plus rapides du monde. C'est un catamaran qui a un cerf-volant qui est accroché très près de son centre de gravité. Donc il est très, très stable. Et il attrape des vents en haute altitude qui sont extrêmement puissants. L'avantage d'une demi-sphère aussi, c'est la forme qui est la plus économique à fabriquer et qui encaisse le mieux les vagues. Et une forme hexagonale, c'est une forme qui est très facile à penser comme un module. Donc on peut fabriquer une super structure et construire donc une sorte de, de station de l'océan où beaucoup de, de laboratoires peuvent se coller ensemble. Nous avons commencé à faire des tests de, de résistance de petite taille à plus grande taille, 4 mètres, et fait un premier euh, prototype à échelle 1, donc de 10 mètres, qui nous permettent de voir comment on pourrait euh, habiter et quel de type d'instrument on pourrait euh, mettre dans ce genre de bateau. Euh, donc c'est un projet qui est en cours, mais comme je l'ai dit, c'est à horizon euh, Proté, c'est 2012, ça c'est pour 2020, et donc on y reviendra une fois que Proté s'est bien développé. Mais donc on espère euh, apporter euh, quelque chose qui nous aide à, à mieux comprendre les océans. Le troisième projet que je vais vous montrer, c'est euh, l'infrastructure qui est derrière Proté et la station internationale. Nous allons créer, générer énormément de données sur les océans, et nous avons besoin de rassembler ces données. Aujourd'hui, il y a énormément de sites internet ou de services qui soient scientifiques, comme ceux d'Ifremer, euh, commerciaux, comme Marine Traffic, qui vous donnent en temps réel la position de tous les grands navires dans le monde, ou des services de météorologie, ou d'autres services comme le crowdsourcing, comme Ushaidi, qui nous permettent d'avoir des excellentes données euh, qui soient filtrées déjà, et qui sont formatées de manière standard, mais rien pour les agréger. Ce que nous sommes en train de fabriquer en ce moment, c'est une base de données en temps réel, donc on va avoir accès à, à ces différents sets de données, donc, qui vont donner une cartographie présente où vous pourrez combiner donc, la météorologie ou la position des bateaux ou la position de toxiques, par exemple, ou le risque de toxiques. Donc, une base de données qui va créer une archive et qui va nous aider à nous projeter dans le futur avec une simulation. Donc, euh, ça, c'est notre équipe. C'est l'équipe de l'année dernière de Proté à, à Rotterdam. Donc, euh, nous sommes partout dans le monde, mais nous essayons de nous retrouver le plus souvent possible pour faire l'ingénierie, pour faire le prototypage et autant que possible aller tester tout de suite les idées dans l'eau parce que c'est quand même <rire> là où on est censé mettre nos technologies. Donc on, on essaie de se mettre près de l'eau et fabriquer des choses et le tester très très vite, et rater très vite si nécessaire. Euh, C'est notre équipe internationale donc, où il y a beaucoup de différentes activités, donc que ce soit des académiques, euh, que ce soit des industriels, que ce soit des individuels ou des associatifs. Tout le monde peut travailler ensemble euh, et parce que chacun est libre de développer, créer, mais aussi de fabriquer, donc de commercialiser la technologie. Et la raison pour laquelle ça est possible, c'est parce que nous utilisons la même licence, licence Open Hardware. Alors qu'est-ce que c'est une licence Open Hardware C'est un contrat, c'est euh, euh, de la propriété intellectuelle, et ça permet à chacun d'utiliser, de, de modifier et de distribuer la technologie gratuitement. Et en échange, les personnes qui utilisent cette technologie pardon, euh, doivent créditer le nom de la technologie et partager les améliorations qu'elles qu qu font avec la communauté, d'où vient la technologie. Et pour partager ce euh, euh, progrès technologique, euh, il est nécessaire donc, que ce projet soit bien documenté pour qu'il euh, soit réplicable. Nous avons besoin de passer de ces modèles fermés à un modèle ouvert en utilisant une technologie open source. Nous avons besoin de changer d'idée que les sciences sont un milieu de compétition pour que ce soit un milieu de collaboration et remplacer nos habitudes de destruction par une culture de contribution positive aux océans. Le futur de la vie sur Terre dépend en grande partie des océans, qu'il s'agisse de l'énergie, de la nourriture, des transports, de la sécurité ou des informations. Nous avons besoin de développer des bonnes technologies open hardware qui soient très performantes et abordables pour mieux explorer et protéger les océans. 2012-2030, 18 ans d'anthropocène. Une autre anthropocène est nécessaire. Merci.